அன்பு ஊடக நண்பர்கள் வணக்கம் இரண்டு நாள் கோவை மற்றும் நீலகிரி எங்கள் கட்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு பேட்மிண்டன் அசோசியேஷன் சார்பில் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வருகின்றன கோவை மாநகரத்தில் சரியான முறையில் குடிநீர் வழங்கவில்லை பத்து நாள் பதினைந்து நாளுக்கு ஒரு முறைத்தான் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது தூய்மையான நீரை வழங்க இங்கிருக்கின்ற அதிகாரிகள் வருகிறார்கள் கோவை மாநகரம் அத்தோனை சாலைகளும் பழுதடைந்து விட்டன போக்குவரத்து அதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் மெட்ரோ வேலை வேலை திட்டங்கள் மற்றொரு பக்கம் எல்லாம் தரமற்ற சாலைகள் போட்ட காரணத்தால் இந்த நிலைக்கு இன்று கோவை மாநகரம் மாறியிருக்கிறது ஒரு காலத்திலே கோவை என்றாலே இங்கே அதிக மக்கள் வர வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருந்தது ஆனால் இப்போ கோவையிலிருந்து மக்கள் வெளியேறுகின்ற ஒரு சூழல் இது பல காரணங்கள் ஒரு பக்கம் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு நிரந்தர வேலை என்ற ஊதியம் வழங்கப்படாத காரணத்தால் அவர்கள் ஒரு பக்கம் போராடி கொண்டிருக்கின்றார் இப்படி அழகான ஒரு நகரை மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் வந்து நிற்கிறது அரசு நடவடிக்கை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் முதலமைச்சர் அவர்கள் கோவை மாநகரத்துக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் தொடர்ந்து இந்த தடாகம் பகுதியில இயற்கை வளங்களை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் அதன் பிறகு பழங்காளியம்மன் கட்சி சார்ந்த நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் எல்லாம் அங்கே பல போராட்டங்கள் நடத்தி பிறகு நீதிமன்றம் அதற்கு தடை விதித்த பிறகு ஆனாலும் அங்கே கொள்ளைகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது வருகின்ற ஜனவரி மாதம் ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி தமிழக அரசு சென்னையிலே உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்த திட்டமிட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொழிற்சாலைகளை தக்க வைக்க வேண்டும் இந்த கரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு கோவை பகுதி மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஐம்பது விழுக்காடு குறு சிறு தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன ஐம்பது விழுக்காடு அதற்கு இங்கே கோவை பகுதியில கொங்கு பகுதியில முக்கிய பல காரணங்கள் நூல் உலை உயர்வு ஜிஎஸ்டி பிரச்சனைகள் உள்ளூர் வேலை வாய்ப்பு பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஒரு காரணம் ஆனால் சமீபத்தில் காரணம் மின்கட்டண உயர்வு அதாவது இந்த ஓராண்டில் மட்டும் இரண்டு முறை மின்கட்டண உயர்வு தமிழக அரசு நடத்தியிருக்கிறது அது இல்லாமல் உச்ச மின்கட்டணம் வரும் அதாவது இந்த பீக் டேரிஃப் சொல்வார்கள் அது தேவையற்றது இரண்டு முறை இந்த ஓராண்டிலே மின்கட்டண உயர் உயர்வு உயர்த்தியும் அது இல்லாமல் அந்த உச்ச மின்கட்டணம் இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடாக உயர்த்தியிருக்கிறார்கள் அதில் பல போராட்டங்கள் நடத்திய பிறகு அது பதினைந்து விழுக்காடு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் அதாவது பத்து விழுக்காடு குறைத்து பதினைந்து விழுக்காடாக இருக்கிறது இந்த மின்கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் இந்த உச்ச மின்கட்டண அது உயர்வை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் தமிழ்நாட்டில் தொழில் நடத்த முடியும் இல்லை எத்தனை நீங்க உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்தினாலும் ஒன்னும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள தமிழ்நாடு வந்து ஏதோ ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி மாநிலமாக மாற்ற நிச்சயமாக முடியாது இதெல்லாம் முக்கியமான பிரச்சனைகள் மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது சட்டமன்றத்திலே சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதில் அரசு சொன்ன காரணம் ஆளுநர் அவர்கள் தமிழக சட்டமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்பட்ட சட்ட மசோதாக்கள் அதை மீண்டும் தமிழக அரசுக்கு திருப்பி அனுப்பி வைத்துவிட்டார் என்றும் அதை மீண்டும் நிறைவேற்றி ஆளுநரிடம் அனுப்ப வேண்டும் அந்த நோக்கத்திற்காக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று தமிழக அரசு சொன்ன விளக்கம் இன்னும் அந்த செய்தி இன்னும் வெளியில் வர்ற எத்தனை மசோதாக்கள் அதை மீண்டும் முன்வைக்கிறார்கள் அது இன்னும் தெளிவாக இன்னும் கருத்துக்கள் நாம் வெளிவரவில்லை ஆளுநர் அவர்களும் முதலமைச்சர் அவர்களும் இருவரும் சேர்ந்து செயல்பட்டால் தான் தமிழகம் முன்னேறும் ஒரு பக்கம் முதலமைச்சர் ஒரு பக்கம் ஆளுநர் வெவ்வேறு பக்கம் இழுத்துக் கொண்டால் நிச்சயமாக பாதகம் தமிழக மக்களுக்கும் தமிழகத்திற்கும் தான் இது நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் ஆளுநர் அவர்கள் எந்த ஈகவும் இருக்கக்கூடாது நடுநிலையாக செயல்பட வேண்டும் ஒரு ஜனாதிபதி எப்படி செயல்படுகிறார்களோ 
அந்த அளவுக்கு ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும் ஒரு நீதிபதி எப்படி செயல்படுகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு நடுநிலையாக ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும் தமிழக ஆளுநர் தமிழக மக்களுடைய நலன் கருதி செயல்பட வேண்டும் அதே போன்று தமிழக மக்கள் தமிழக அரசு ஏதாவது தவறு செய்தால் நிச்சயமாக தட்டி கேட்பதற்கு அத்தனை அதிகாரம் ஆளுநரிடம் இருக்கிறது தட்டி கேட்கலாம் ஆனால் அதை தாமதப்படுத்தக்கூடாது உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறது அதை திரும்பி அனுப்பி வைக்க அது ஓராண்டு இரண்டு இரண்டு ஆண்டுகளை எப்படி தாமதப்படுத்தி அதை தேக்கி வைக்கக்கூடாது அதனால் இது பாதிப்பு தமிழக மக்களுக்கு தான் அதனால் அந்த கண்ணோட்டத்தில் ஆளுநர் அவர்களும் தேர்வு செய்யப்பட்ட முதலமைச்சர் அவர்களும் ஒன்றாக செயல்படு செயல்பட வேண்டும் நேற்று செய்யார் பகுதியில் சிப்காட் நிலம் எடுப்பதற்காக கடந்த ஆறு மாதங்களாக அங்கு இருக்கின்ற மக்கள் போராடி வருகிறார்கள் மக்கள் ஏன் போராடுகிறார்கள் என்றால் அங்கே இரண்டாயிரத்தி எழுபது ஏக்கர் முப்போகம் விளைகின்ற விளை நிலங்களை எடுக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஏக்கர் அந்த பகுதியில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தள்ளி இரண்டாயிரம் ஏக்கர் அரசு தரிசு நிலம் இருக்கிறது அங்கே நீங்க சிப்காட் தொடங்க சிப்காட்டை எதிர்த்து நாங்கள் எங்களுடைய கருத்து கிடையாது வளர்ச்சி வேண்டும் வேலை வாய்ப்பு வேண்டும் தொழில் வளம் வேண்டும் ஆனால் விவசாய நிலத்தை அழித்து தொழிற்சாலைகளை நாங்கள் உருவாக்குவோம் என்று சொல்வதெல்லாம் தப்பான ஒரு முழு உதாரணம் தப்பான கொள்கை முடிவு சமீபத்தில் அன்னூர்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் விலை விலை நிலங்களை அங்கே சிப்காட் நிலத்திற்கு நாங்கள் கையப்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்தார்கள் அதை எதிர்த்து அதிமுகவும் பாஜகவும் கடுமையாக எழுத்தார்கள் இன்னும் பாஜக தலைவர் அங்கே நேரடியாக சென்றார் உடனடியாக தமிழக அரசு அந்த திட்டத்தை ரத்து செய்து அப்போ அன்னூருக்கு ஒரு நியாயம் செய்யாருக்கு ஒரு நியாயமா செய்யார் அங்கே ஏற்கனவே இரண்டு சிப்காட் அழகு நடைபெற்றிருக்கிறது அங்கே முப்போகம் வளைகின்ற இந்த மண்ணை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதெல்லாம் ஒரு சரியான நிர்வாகத்துக்கு அழகு கிடையாது முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள விளை நிலங்களை நாங்கள் கையகப்படுத்த மாட்டோம் தரிசு நிலங்கள் அரசு நிலங்களை அங்கே நாங்கள் தொழிற்சாலை தொடங்குவோம் என்று ஒரு அறிவிப்பு வேண்டும் இல்லை என்றால் பாட்டாளி மகிழ்ச்சி அங்கே சென்று கடுமையான போராட்டம் நடத்த நாங்கள் தயங்க மாட்டோம் இங்க மட்டும் இல்ல நெய்வேலி அங்க என்எல்சி பிரச்சனையும் இதே பிரச்சனை தான் எட்டு வழி சாலை பிரச்சனையும் இதே பிரச்சனை தான் செய்யார் சிப்காட் பிரச்சனையும் இதே பிரச்சனை தான் இதை அரசு அந்த திட்டத்தை கைவிட்டு வேறு பகுதியில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வறட்சி மாவட்டம் தொழிற்சாலை வேண்டும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான இயக்கர் தரிசு நிலங்கள் இருக்கிறது அங்கே நீங்கள் அங்கு சிப்காட்டை தொடங்குங்கள் யாரும் தடுக்க போவது கிடையாது விளை நிலங்களில் எந்த ஒரு வளர்ச்சியோ தொழிற்சாலைகளோ கொண்டு நிச்சயமாக அது வரக்கூடாது அதை பாட்டாளி மற்றும் கடுமையாக எதிர்க்கும் அடுத்தது முக்கியமானது தமிழ்நாட்டு ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்று கூட்டத் தொடரிலே முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை அறிவிக்க வேண்டும் என்ன தயக்கம் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை தமிழக அரசு தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சர்வேக்கும் சென்சஸுக்கும் பல வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது சென்சஸ் என்பது மத்திய அரசு தான் எடுக்க வேண்டும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சென்சஸ் ஆக்ட் படி சென்சஸ் என்பது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மத்திய அரசு தான் எடுக்க வேண்டும் அதே போன்று இரண்டாயிரத்தி எட்டு இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆக்ட் படி சர்வே என்பது மத்திய அரசு எடுக்கலாம் மாநில அரசு எடுக்கலாம் உள்ளாட்சி மன்றங்கள் எடுக்கலாம் யார் வேணா எடுக்கலாம் சர்வே பீகாரில் நடந்தது சர்வே அந்த சர்வே எடுத்து இப்பொழுது அங்கே பீகாரிலே இடஒதுக்கீடை அதிகப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் அந்த சர்வே ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு சர்வே பீகாரில் நடத்தியது அது பீகாருடைய உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்திருக்கிறது எந்த தடையும் கொடுக்கல உச்ச நீதிமன்றமும் எந்த தடையும் கொடுக்கல அப்போ நீங்க சமூக நீதியும் பேசுறீங்க தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதியும் பேசுற திமுக என்ன என்ன உங்களுக்கு தயக்கம் சட்டம் தெளிவா இருக்குது மக்களும் இது இதுக்கு இதை விரும்புகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று தான் கடைசியில இந்தியாவில் ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு வெள்ளை எடுத்தார்கள் அதன் பிறகு ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு இல்லாமல் சமூக நீதி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு தகுதி கிடையாது இதை நாற்பது ஆண்டு காலமாக எங்களுடைய மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் எத்தனையோ முதலமைச்சர்களை பார்த்து சந்தித்து வலியுறுத்தி போராட்டி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இப்போது உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தும் இது எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்வதெல்லாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பிறகு பீகார் மாநிலத்தை எப்படி நடத்தினார்கள் கர்நாடகாவில் எப்படி நடத்தினார்கள் ஆந்திராவில் எப்படி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரிசாவில் எப்படி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தெலுங்கானாவில் அறிவித்திருக்கின்றார்கள் ராஜஸ்தான் அறிவித்திருக்கின்றார்கள் மத்திய பிரதேசம் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இப்படி எல்லாம் அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஏன் குறைஞ்சது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அறிவிப்பாவது வெளிவரட்டுமே சமூக நீதி மாநாடு நடத்தின போதுமா 
சமூக நிதி பேசினா போதுமா அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் அதற்கு அடித்தளமே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பது ஏதோ எத்தனை சாதி இருக்கிறது அது எத்தனை பேர் ஜாதியில் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஜாதிகளும் குறிப்பாக ஒரு தோராயமா ஐநூத்தி நாற்பது சாதிகள் சமுதாயங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருப்பது என்றால் ஐநூத்தி நாற்பது சமுதாயங்களும் அதை எண்ணிக்கை எடுத்து அந்தந்த சமுதாயம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது எந்த சமூக பிந்தைய நிலையில் இருக்கிறது அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள் வீடு இருக்கிறதா சின்ன குடிசைகள் இருக்கின்றார்களா வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறதா எத்தனை பட்டதாரிகள் இருக்கிறார்கள் குடிநீர் இருக்கிறதா கழிப்பறைகள் இருக்கிறதா சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையா இதெல்லாம் கணக்கெடுப்பு நடத்தி அந்த சாதிகளுக்கு கூடுதலாக அவர்களுக்கு திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக இப்ப நரி குறைவுகள் இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அத்துணை நரி கரு நரி குறைவுகளும் அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று அவருக்கு சிறப்பு திட்டங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் இதுதான் உண்மையான சமூக நீதி பின்தங்கியில் உள்ள சமுதாயங்களை முன்னேற்றுவதுதான் சமூக நீதி அதற்கு அடித்தளமே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு அவங்க எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று கண்டறிய வேண்டும் அதை கூட நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று முதலமைச்சர் அமைதியாக இருப்பது எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தொடர்ந்து இதை பாமக தொடர்ந்து கையில் எடுத்தும் தேவைப்பட்டால் கடுமையான போராட்டங்களை நடத்த தயங்க மாட்டோம் இது சம்பந்தமாக அனைத்து கட்சிகளை சார்ந்த தலைவர்களை சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் அது இன்னும் சொல்லப்போனா முதல்ல முதலமைச்சரை சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் அனைத்து கட்சிகள் அனைத்து இயக்கங்களை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் அழுத்தம் கொடுத்து தமிழ்நாட்டிலே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த முதலமைச்சர் அறிவிக்க செய்வோம் அது அவங்க கட்சியினுடைய கருத்து எனக்கு இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்துவோம் என்ற அறிவிப்பு அது வர வேண்டும் இது சம்பந்தமாக எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அது பேச திட்டமிட்டிருக்கின்றார்கள் எங்கள் நினைப்பாடு வந்து ஆளுநரும் முதலமைச்சரும் ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும் ஆளுநர் பொறுப்பு என்பது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அரசியல் சாசன பொறுப்பு கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட் அதற்கேற்ப ஆளுநர் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் எந்த கட்சியை சார்ந்தவரோ அதை பத்தி கவலை கிடையாது அவர் கட்சியை சார்ந்தது அவர் இயக்கத்தை சார்ந்தது அந்த கொள்கையை கடைபிடிக்க கூடாது எந்த கொள்கையும் ஆளுநர் பேசவும் கூடாது இப்ப ஜனாதிபதி அவர்கள் ஏதாவது பேசுறாங்களா எந்த கட்சியோ அவங்க ஒரு கட்சியை சார்ந்தவர்கள் ஆனா அந்த கட்சியை சார்ந்த கொள்கையோ வார்த்தைகளோ எதுவும் பேச கிடையாது அந்த நிலையில் தான் ஆளுநரும் இருக்கணும் ஆனா சில நேரத்தில் ஆளுநர் வந்து அதை மீறி அது பேசுவதுதான் தவறு அது இல்லாமல் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக ஆளுநர் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இப்போ எத்தனையோ மசோதாக்கள் நிர்வகில் இருக்கிறது ஏன்னா இப்போ பஞ்சாப் மாநிலமோ உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவிக்கிறார்கள் தமிழகமும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவிக்கிறது கேரளா மாநிலமும் உச்ச நீதிமன்றம் சென்றிருக்கிறார்கள் அது சென்ற பிறகுதான் ஏதோ இப்போ பத்து மசோதாக்கள் வந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இது முன்கூட்டியே அனுப்ப வேண்டும் ஆளுநருக்கு திருப்பி அனுப்புவதற்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கிறது எல்லா அதிகாரமும் இருக்கிறது ஒரு முறை திருப்பி அனுப்பி வைத்து மீண்டும் தமிழக அரசு திருப்பி அனுப்பினால் நிச்சயமாக அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் வேறு வழி கிடையாது தடையா இருக்க கூடாதுன்னு தான் நாங்க சொல்றோம் தடையா இருக்க கூடாது நிச்சயமா தடையா இருக்க கூடாது இது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறோம் இருவரும் சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசும் ஆளுநரும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும் இது அரசியல் இல்லாம பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப தமிழ்நாட்டில் அந்த நிலையில் தான் இருக்கிறது அந்த நிலையில் தான் இருக்கிறது அதனால தமிழ்நாட்டுக்கு பல பாதகமான ஒரு சூழல் இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் ஆளுநர் நடுநிலையா செயல்படணும் சில நேரத்தில் வந்து ஆளுநர் வந்து அப்படி நடுநிலையா செயல்படலன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது நடுநிலையா செயல்பட வேண்டும் ஆளுநர் அதுதான் ஆளுநருக்கு அழகு ஆளுநர் அரசியல்வாதி கிடையாது அரசியல் சாசன பொறுப்பில் இருப்பவர் அதில் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கே அரசியல் ஆளுநர் அரசியல் பேசினார்னா அரசியல் பேசிக்கிட்டு அரசியல் நடத்தினார்னா தமிழ்நாடு மக்களுக்கு தான் பாதகம் இல்ல 
அப்படி ஒரு சூழல் எனக்கு தெரியல வசதிகள் இருக்கிறது அவ்வப்போது எங்கேயாவது பிரச்சனை என்றால் சுகாதார அமைச்சர் உடனடியாக அது அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறேன் அந்த வகையில எனக்கு வந்து ஒரு குறைபாடா நான் இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல நான் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் என்எம்சி வந்து அவங்க ஒரு தடையை வந்து அறிவித்தார்கள் ஒரு இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பு என்னன்னா ஒரு மாநிலத்தில் வந்து பத்து லட்சம் மக்கள் தொகை வந்து நூறு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் தான் வைத்திருக்க முடியும் அந்த கணக்கு அந்த கணக்கின் படி பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏழாயிரத்தி இரநூறு தான் நமக்கு வந்து தகுதி இடங்கள் தகுதி ஆனால் பதினோராயிரத்தி ஐநூறு இருக்கு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு அப்போ அந்த தடை கொண்டு வந்தாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டுல இருந்து எந்த புதிய மருத்துவக் கல்லூரியும் தொடங்க முடியாது எம்பிபிஎஸ் எண்ணிக்கையும் அதிகப்படுத்த முடியாது இதை நான் அந்த கருத்து அப்ப வந்த நேரத்திலே முதல் முதல் அறிக்கை விட்டது நான் தான் அதன் பிறகு தொடர்ச்சியா அறிக்கை விட்டது சமீபத்தில் பிரதமருக்கு நான் ஒரு கடிதம் எழுதி உடனடியாக நீங்க தலையிடணும் நாலாம் தேதி நவம்பர் நாலாம் தேதி பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதி இதை நீங்க தலையிடணும் ஏன்னா மருத்துவ தேவைகள் வந்து மக்கள் தொகை அடிப்படையில் எடுக்கக்கூடாது தேவைகள் அடிப்படையில் தான் இருக்கணும் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் சுட் பி நீட் பேஸ் நாட் பாப்புலேஷன் பேஸ் அப்புறம் சில கருத்து தான் சொன்னேன் மோடி அவர்களுடைய கொள்கை என்னன்னா தமிழ் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கணும் தமிழ்நாட்டில் ஆறு மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரி இல்லை இந்த ஆறு மாவட்டத்தில் உள்ள மக்கள் வந்து இந்த என்எம்சி கொள்கையால பாதிக்கப்படுவார்கள் பிற்காலத்தில் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி போனோன்னா நூறு கிலோமீட்டர் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் பயணம் செய்ய வேண்டும் அப்போ இது ஒரு பாதகம் வரும் அது இல்லாமல் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் மட்டும் கிடையாது அதில் பிஜி இருக்குது நர்சிங் இருக்குது பிசியோதெரபி இருக்குது வேற வேற பாராமெடிக்கல் கோர்சஸ் இருக்கு எல்லாமே தேவைப்படும் இந்தியாவில் இன்னைக்கு பத்து லட்சம் மருத்துவர்கள் தேவைப்படுகிறது இந்தியாவில் இருபது லட்சம் செவிலியர்கள் தேவைப்படுகிறது இப்ப ஒரு உதாரணம் சைக்காட்ரிஸ்ட் மனநிலை தத்துவர்கள் இப்ப இந்தியாவில் பதினாலு விழுக்காடு மக்கள் வந்து ஏதோ ஒரு மனநிலை பிரச்சனை இருக்கு பதினாலு விழுக்காடுன்னா போர்டீன் பர்சன்ட் அப்ப நீங்க எண்ணிக்கையில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி வரும் இருபது கோடி மக்கள் மொத்தம் எத்தனை சைக்காட்ரிஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்கன்னா பதிமூணாயிரம் தான் அந்த பதிமூணாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் வந்து நகரத்தில் இருக்கிறாங்க அப்ப இதெல்லாம் அதிகமா தேவைப்படுது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம மனதில் வைத்து இல்ல இங்க இந்த பக்கத்துல தொடங்க கூடாது பீகார்ல ஒரிசால மட்டும் தான் தொடங்க முடியும் அப்படிலாம் சொல்றதுல அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என் கடிதத்தை அப்புறம் பிரதமர் அவர்கள் வந்து நான் அவங்க கடிதம் பெற்றிருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இப்ப சமீபத்தில் இந்த என்எம்சி வந்து அவங்களுடைய அறிக்கையை வந்து திரும்ப பெற்றிருக்கிறார் அதனால இதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் நவீன திட்டம்னா அது எங்களுடைய மருத்துவ ஐயா அவர்கள் கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்பாக இருந்து மதுவை தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒழிக்க வேண்டும் என்று எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான போராட்டங்கள் நடத்தியிருக்கின்றார் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வழக்குகள் நீதிமன்றம் சட்டமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் எத்தனையோ அழுத்தங்கள் தான் கொடுத்த பிறகுதான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எல்லா கட்சிகளும் நாங்களும் மது விளக்கு கொள்கையில் நாங்கள் கடைபிடிப்போம் இல்லை கொள்கை ரீதியிலே அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் இப்போ இதுக்கு முன்பு இதை பற்றி பேசாத திமுக அதிமுக ஒன்றும் மற்ற சில கட்சிகள் கூட இன்னைக்கு நாங்களும் மது விளக்கு கொள்கையை நாங்கள் அதை ஏற்கொள்வோம் என்ற நிலைக்கு வந்திருப்பது காரணம் எங்களுடைய மருத்துவ ஐயாவும் பாட்டாளிமன் கட்சி அது மாற்றிக்கொண்டு இருக்கார் அது தொடர்ச்சியாக நீதிமன்றம் சென்று பல வெற்றிகளை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் அதாவது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மது கடைகளை மூட வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு தீர்ப்பை நாங்கள் பெற்ற பிறகு இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஓராயிரம் மது கடைகள் மூடப்பட்டனர் தமிழ்நாட்டில் மூவாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தோரு மது கடைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மது கடைகள் மூடப்பட்டனர் ஆனால் அதன் பிறகு தமிழக அரசு கடந்த ஆட்சியும் சரி இப்போ இருக்கிற அரசும் சரி வாசலில் நெடுஞ்சாலையில் வைக்காம பக்கத்தில் வாசலில் வச்சு மாற்றி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஏழாயிரம் மது கடைகள் இருந்து தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஐயாயிரம் மது கடைகள் தான் இருக்கிறது ஆனாலும் அது அதிக அளவில் தான் நான் பார்க்கின்றேன் சமீபத்தில் தீபாவளியில் ரெண்டு நாள் மது விற்பனை அறுநூத்தி எழுபது கோடி இரண்டு நாள் மது விற்பனை ஏன் தீபாவளி அன்னைக்கு நீங்கள் மது கடையை மூடிட்டு போங்களே இப்போ காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு மூடுறீங்களே ஏன் தீபாவளி பொங்கல் அப்போ மூடிட்டு போங்களே ஆனாலும் தமிழக அரசுக்கு மது கடைகளை மூடுவதற்கு என்ன துள்ளியும் கிடையாது மாறாக இவர்கள் புதிய கொள்கை முடிவு அதாவது பன்னாட்டு விளையாட்டு அரங்கில் 
மது விநியோகம் செய்யலாம் திருமண விழாவில் மது விநியோகம் செய்யலாம் பன்னாட்டு கான்பரன்ஸ் அதுல விநியோகம் செய்யலாம் மது விநியோகம் செய்யலாம் ஒரு அரசாணை கொண்டு வந்தார்கள் அதை எதிர்த்து நாங்கள் நீதிமன்றம் சென்றோம் பிறகு அந்த திருமணத்துக்கு திருமணத்திலே மது விநியோகம் செய்கின்ற அந்த ஒரு அரசாணை மட்டும் வந்து திரும்ப பெற்றார்கள் இப்ப சமீபத்தில் கூட நீதிமன்றத்துக்கு வந்தது அந்த வழக்கு வந்தது அது விளையாட்டு அரங்கிலே மது விநியோகம் செய்யலாம் இப்ப இவங்க வந்து இவங்களோட நோக்கம் என்னன்னா சென்னையில் உள்ள எம் ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் அது பெரிய பார் ஆக்கணும்னு இவங்க நோக்கம் அப்ப நினைச்சு பாருங்க அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் ஒரு விளையாட்டு கிரிக்கெட்டை பாக்குறாங்கன்னா அதுல ஐம்பதாயிரம் பேர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் மது போதையில இருந்து அங்க ஏதாவது அசம்பாவது நடந்தா யார் பொறுப்பதில்ல அதனால இதெல்லாம் தப்பான தவறான இது இன்னொன்னு பாட்டாளி மகள் கட்சி என்றுமே இதை எதிர்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சட்டமன்றத்தில் கூட சமீபத்தில் நாங்க பேசியிருக்கிறோம் ஆங்காங்கே எங்க கட்சியை சார்ந்தவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் போராடி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்க கட்சியை சார்ந்தவர்கள் போராடி தான் நூற்று கணக்கான மது கடைகளை ஆங்காங்கே மூடி இருக்கிறார்கள் என்ன பாரு மணமகள் விழுதுங்களா சீமா அதுக்கு ஒரு போராட்டம் நடத்தணும் சமீபத்தில் கூட மத்திய அரசு வெளியிட்ட தகவல் படி இந்தியாவில் அதிக சாலை விபத்துகள் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறது அதே போன்று நகர்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அதிக சாலை விபத்து சென்னை நகர் ஆனால் சென்னை நகரத்தில் கடந்த ஆண்டிலிருந்து இந்த ஆண்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு சாலை விபத்து குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சமீபம் சொல்லியிருக்கார் ஆனால் இந்த சாலை விபத்துகளுக்கு முக்கிய காரணமே மது நீங்க இந்த மது கடையில் மூடினாலே சாலை விபத்து குறைக்கப்படும் இப்ப சமீபத்தில் நடந்த விபத்துகள் இப்போ தீபாவளி அன்று மட்டும் அந்த ஒரு நாளில் மட்டும் இருபது பேர் தமிழ்நாட்டில் இறந்துட்டார்கள் விபத்து அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பன்னெண்டு பேர் வந்து மதுவால அவங்க குடிச்சுட்டு தான் அந்த விபத்து நடந்திருக்கு இது சாலை சரி செய்ய வேண்டும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கு ஆனா நம்ம ஊர்ல அந்த ஒரு மனநிலைக்கு அதிகாரி தெரியல ஒரு உதாரணம் யூகே எடுத்துக்கிட்டேன் அங்கே ஒரு சின்ன விபத்து நடந்ததுன்னா உடனே அங்க இருக்கிற நிபுணர்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த சாலையை நிறுத்தி மறிச்சிடுவாங்க பிளாக் பண்ணிடுவாங்க பிளாக் பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அந்த ஆய்வு நடத்துவாங்க இந்த கேர்வினால வருதா இல்லை வெளிச்சத்து நல்லா வருதா இல்லை வெளிச்சம் அதிகமா எதிரில வண்டிகள் வருதா இல்ல கொஞ்சம் சாலைகள் வந்து கொஞ்சம் சிலப்பரியா இருக்கா வழிச்சுடுறா இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்து உடனடியாக சரி பண்ணுவாங்க ஆனா தமிழ்நாட்டில் அந்த ஒரே இடத்துல தான் பத்து வருஷமா இரநூறு பேர் செத்துருப்பாங்க ஆனா அதை பத்தி ஒன்னும் கண்டிப்பு போறது இல்லை அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தொப்பூர் கணவாய் இருக்கு தருமபுரியில தொப்பூர் கணவாய் அதுல பாயிண்ட் போர் கிலோமீட்டர் நானூறு மீட்டர் இந்த நானூறு மீட்டர்ல பத்து வருஷத்துல நூத்தி எண்பது பேர் இறந்திருக்கிறாங்க பத்து வருஷத்துல ஒரு வருஷத்துக்கு மன்னிக்கணும் மன்னிக்கணும் இந்த பத்து வருஷத்துல ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் இறந்திருக்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துல அந்த நானூறு மீட்டருக்குள்ள நூத்தி இருபதுல நூத்தி முப்பது பேர் இறக்கிறாங்க மீதி பேர் கிட்ட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு வந்து கை காட்டு போயிருக்கு அந்த ஒரு இடத்துல ஆனா இவ்வளோ போராட்டம் நடத்தியும் இவ்வளோ சொல்லியும் மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கிறது சும்மா எடுத்திருக்காங்க இப்ப இருக்கிற தொழில்நுட்பம் எவ்வளோ இருக்கு மாற்று வழியெல்லாம் எடுத்தாங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க இதுக்கு பல முறை நானும் கத்காரிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் அவங்க ஆய்வு பண்ணாங்க இங்க இருக்கிற மாநில அரசு ஆய்வு பண்ணாங்க ஆய்வு தான் அனுப்பி மனித உயிர்கள் மேல இவங்களுக்கு அக்கறை இல்ல தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழாயிரம் பேர் இறந்திருக்கிறாங்க சாலை விபத்து இறந்தது பதினேழாயிரம் ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து கை கால் போய் அவங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அவங்க வாழ்க்கை அவங்க குடும்ப வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அந்த பண்ணோட்டம் இவங்க பார்க்கறது இல்ல அதனால ஆனா இப்ப என்னன்னா சாலைகள் கொஞ்சம் வேகமா வந்துடுச்சு வாகனங்கள் அந்த அளவுக்கு வேகம் இல்ல ஓட்டுநர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பக்குவம் கிடையாது ஓட்டுறதுக்கு அவங்க ரோட் சென்ஸ்ன்னு ஒன்று இந்தியாவில் வந்து பாகிஸ்தான் கூட இந்தியாவோட பெட்டர் ரோட் சென்ஸ் 
ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கிறவங்க கூட இந்தியாவோட பெட்டர் ஹோட் சென்சரி இது வந்து ஆப்பிரிக்கால உள்ள அந்த தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரி இந்த கென்யா இத்தோப்பியா இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் கூட நம்ம ஆளுங்களோட அதி பெட்டர் ஹோட் சென்சரி இருக்காங்க ஆனா இவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எந்த பக்கம் போனோம் எந்த பக்கம் வரணும் எப்படி நின்று பிரேக் பண்ணும் அதெல்லாம் எந்த அது ஒரு முக்கியமான காரணம் மது அருந்தது ஒரு முக்கியமான காரணம் இதையெல்லாம் நிச்சயமாக அரசு கவனத்துக்கு உள்ள வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தல் சம்பந்தமான பாட்டாளி மகள் கட்சியின் நிலைப்பாடு விரைவில் அறிவிப்போம் விரைவில் அறிவிப்போம் இன்னும் மூன்று மாதம் தான் இருக்கு தேர்தலுக்கு விரைவில் அறிவிப்போம் விரைவில் அறிவிப்பு நன்றி அதுவும் விரைவில் அறிவிப்பு